വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നത്ത് വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്നൊരു മുട്ട റോസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മിക്ക പേർക്കും മുട്ട റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം പക്ഷേ എൻ്റെ ചാനലിൽ എനിക്കൊരു മുട്ട റോസ്റ്റ് ഇടണമെന്ന് ഒരാഗ്രഹം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുട്ട റോസ്റ്റ് അഥവാ എഗ് റോസ്റ്റിലോട്ട് എത്തിയത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എഗ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യ എഗ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഞാൻ പുഴുങ്ങി വെച്ച മുട്ടയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇതിനകത്തിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞക്കരുവൊന്നും അങ്ങനെ ഇളകിപ്പോയില്ല ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഗ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിത് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ എഗ് റോസ്റ്റ് രണ്ട് വശവും ഒന്ന് റോസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ സവാള വഴറ്റാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു മീഡിയം കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി ചതച്ചത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കുനുകുന അരിഞ്ഞതും വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സവാള ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഈ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനിയൊരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വലിയ തക്കാളി ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് ഇനി ഇതും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം ശേഷം നമുക്ക് മുട്ടകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി തിളപ്പിച്ച് എടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അല്ല കറിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ എഗ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ദോശയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് പിന്നെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ പറയേ വേണ്ട അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അഭിപ്രായം പറയുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബായ്